நிம்மதி வேணும்னா எப்படி கிடைக்கும் நம்ம தான் நிம்மதியை தேடி போகணும் என்றைக்காவது ஒரு நாள் வானத்தை அண்ணாந்து பார்த்து எத்தனை நட்சத்திரம் இருக்குது நட்சத்திரம் எப்படி இருக்குது இதெல்லாம் பார்த்துருக்குறீங்களா ஒரு நாளைக்காவது தலையை கீழே குனிஞ்சு உங்களுடைய விரல் எப்படி இருக்குது உங்களுடைய கால் விரல்களினுடைய நகங்கள் எப்படி இருக்குது என்றைக்காவது ஒரு நாள் பார்த்துருக்குறீங்களா என்றைக்காவது ஒரு நாள் உங்கள் முகம் தவிர உங்களுடைய முழு உடலையும் உடல் அமைப்பு கைவாகு உங்களுடைய காது உங்களுடைய கன்னம் உங்களுடைய முழங்கால் உங்களுடைய இடுப்பு பகுதியெல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு முதல்ல உங்களை நீங்கள் பார்த்துருக்குறீங்களா நிம்மதி இல்லை நிம்மதி இல்லை நிம்மதி இல்லை நிம்மதி இல்லைன்னு கற்றுக்கிட்டு இருக்கிறீங்க நீங்கள் உடுத்துகிற உடுப்பில் எத்தனை பட்டன் இருக்கும் நினைவு இருக்கா உங்களுக்கு இது வரைக்கும் நீங்கள் கார் ஓட்டுறீங்கல்ல பைக் ஓட்டுறீங்கல்ல அதில் எவ்வளவு நார்மலாக நீங்கள் ஒரு ஸ்பீடில் போவீங்கங்கிற ஒரு கணிப்பு உங்களுக்கு இருக்கா எதுவுமே தெரியாது எதையுமே அனுபவிக்கிறது இல்லை இயற்கையை அனுபவிக்கிறது இல்லை உங்களை பற்றி உங்களுக்கு தெரியாது உங்கள் சுற்றுத்தரை பற்றி தெரியாது வேலையை பற்றி தெரியாது சும்மா ஏனோ தானோனு வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய நீங்கள் நிம்மதி இல்லை நிம்மதி இல்லைன்னு பேசுகிறதுக்கே தகுதி கிடையாது தெரியுமா உங்களுக்கு முதல்ல அனுபவம் செய்யுங்க ஒரு செடியை பார்த்தா அனுபவம் செய்யுங்க ஒரு சாப்பாடை அனுபவம் செய்யுங்க இரவு நேரம் நல்ல ஒரு பௌர்ணமி நிலவு பார்த்தா அதை அனுபவம் செய்யுங்க சூரியனை அனுபவம் செய்யுங்க தண்ணி குடித்தா அனுபவம் செய்யுங்க எதையுமே அனுபவிக்கணும் எதுவும் அனுபவமே இல்லாமல் எதையுமே அனுபவிக்காமல் நீங்கள் பாட்டுக்கு தாந்தோன்றித்தனமாக வாழ்ந்துக்கிட்டு நிம்மதி இல்லை நிம்மதி இல்லை நிம்மதி இல்லை நிம்மதி இல்லைன்னு சொல்லிக்கிட்டே இருந்தால் என்ன அர்த்தம்னு கேட்குறேன் நிம்மதி வேணும்னா நம்ம தான் நிம்மதியை தேடி போகணும் ஒரு கருப்பவள்ளி செடியை பார்க்கணும் ஒரு அவரை விதையை போட்டு அவரை கொடியை உருவாக்கி பார்க்கணும் ரெண்டு கீரை விதையை போட்டு கீரை செடியை உருவாக்கி பார்க்கணும் நாலு பேருக்கு நல்ல யோசனைகளை சொல்லி நாலு பேரை வாழ்த்தி ரெண்டு பேரை வாழ வச்சு பார்க்கணும் நாலு பேருக்கு ஐம்பது நூறுரூவா பணத்தை கொடுத்து அவங்கள வாழ வச்சு செழிப்பாகி பார்க்கணும் உங்களுக்கு நல்ல வார்த்தைகளை பேசுவதற்கான பயிற்சியை நீங்களே உங்களுக்கு கொடுத்துக்கிட்டு நாலு பேருக்கு நல்ல வார்த்தைகளை சொல்லணும் நன்மைகளை பற்றியே பேசணும் இப்படிலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒன்று ஒன்றா சேஞ்ச் பண்ணால் தானே நிம்மதி கிடைக்கும் நிம்மதி இல்லை நிம்மதி இல்லைன்னு பேசுகிறது பெரிய வீர வசனமோ எப்போ பார்த்தாலும் நிம்மதி இல்லைன்னு சொன்னால் எப்படி வர நிம்மதி யாராவது என்னை கொண்டு வந்து உங்கள் தலையில் நிம்மதி இருந்தாங்க அப்படின்னு கொடுத்துட்டு போவாங்களா யாரும் அப்படி கொண்டு வந்து நிம்மதியை கொடுத்துட மாட்டாங்க நிம்மதி என்பது நமக்குள்ள தான் இருக்குது நம்ம தான் அதை தேடி நம்ம தான் அதை தேடி போகணும் நம்ம தான் எப்போதுமே தேடணும் 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 தேடிக்கிட்டே இருக்கணும் நிம்மதி கட்டாயமாக இருக்குது உங்களுக்குள்ளே தான் இருக்குது அதை தேடி எடுக்க வேண்டியது உங்களுடைய வேலை நிம்மதியாக வாழ்வதற்கு ஒரே வழி என்ன தெரியுமா ஒவ்வொன்றையும் அனுபவம் செய்ய வேண்டும் உங்கள் வீட்டுக்குள்ளேயே உங்கள் கால் தடம் படாத இடமும் இருக்குது உங்கள் வீட்டுக்குள்ளே நீங்கள் சுற்றி பார்த்ததே கிடையாது முதல்ல உங்கள் வீட்டில் எத்தனை ரூம் இருக்குன்னே உங்களுக்கு தெரியாது உங்கள் அப்பா அம்மா இருக்காங்கல்ல அதுக்கு முன்னாடி அவங்களுக்கு ஒரு அப்பா அம்மா இருந்தாங்கல்ல அந்த தாத்தா பட்டி பேரே உங்களுக்கு தெரியாது நீங்கள் படிச்சுருக்கக்கூடிய வகுப்பறையில் எத்தனை பேர் படிக்கிறாங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியாது என்ன இடத்துல இருக்கிறோமோ அதை முதல்ல அனுபவம் செய்யணும் அனுபவம் அப்படிங்கிறது அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதும் அதனுடைய ருசித்தன்மையை உணர்ந்துக்கிறதும் இது தான் நம்ம அனுபவம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் தண்ணி குடித்தோம்னா அந்த தண்ணி குடிக்கும் பொழுது தண்ணியை குடிச்சிருக்கோங்கிற ஒரு உணர்வோடு குடிக்கணும் ஒரு மாம்பழம் சாப்பிட்றோம்னா அந்த மாம்பழத்தினுடைய கலர் பார்க்கணும் அந்த மாம்பழம் எந்த அளவுக்கு ஒரு கனிவுத்தன்மையில் இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் அந்த மாம்பழத்தை கடிக்கும் போது அதனுடைய சுவைத்தன்மையை உணரணும் அதை மென்மையாக கடித்து ருசித்து உள்ளே அனுப்பும் பொழுது ஏற்கனவே மாம்பழம் சாப்பிட்ருந்தா அதனுடைய ருசித்தன்மை உணரக்கூடிய அளவுக்கு இந்த மாம்பழத்தை அனுபவம் செய்யணும் இந்த மாம்பழத்தினுடைய ருசித்தன்மை எப்போ நினச்சாலும் நினைவுக்கு வரக்கூடிய அளவுக்கு இந்த மாம்பழத்தை அனுபவம் செஞ்சு சாப்பிடணும் இப்படி ஒவ்வொன்றுலையும் ஒரு உடுப்பு உடுத்தினாலும் சரி பைக் ஸ்டார்ட் பண்ணாலும் சரி நாலு பேர்கிட்ட பேசினாலும் சரி பாடம் படித்தாலும் சரி யாருக்கும் யோசனை சொன்னாலும் சரி எல்லாத்தையும் மிகுந்த நேர்ந்த அனுபவத்தோடு செய்யணும் நினைவில் செய்யணும் விழிப்புணர்வோடு செய்யணும் வீட்டை பூட்டினாலும் அனுபவமாக பூட்டணும் அதை வீட்டை பூட்டிட்டு ஏனோ தானோனு பூட்டிட்டு உடனே இந்த பூட்டை பிடிச்சி தொங்கி பார்க்குறது பூட்டுற எல்லாரும் பூட்டை பிடிச்சி தொங்கி பார்க்குறீங்க அப்போ அந்த பூட்டு வாங்கும் போதும் அதில் ஒரு நல்ல அனுபவம் இருக்கணும் அந்த பூட்டை ரசனையோட எந்த பூட்டு எத்தனை வகையான பூட்டுகள் இருக்குது இந்த பூட்டு வாங்கினா என்ன நன்மை அது வாங்கினா என்ன நன்மை என்னென்ன மாதிரியான ரகங்கள் இருக்குது எது தரமானது எது தரம் இல்லாதது எது ஃபஸ்ட்டு குவாலிட்டி எது லாஸ்ட்டு குவாலிட்டி எல்லாமே ஒவ்வொன்றை பற்றியும் தெரிஞ்சு புரிஞ்சு அனுபவம் செஞ்சு ஏதோ கிடைக்குதுன்னு பூட்டை வாங்கிட்டு வராமல் ஒரு அனுபவத்தோடு அதை வாங்கணும் ஒரு ரசனையோடு அதை வாங்கணும் 
இப்போ ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் அனுபவம் செய்ய ஆரம்பிச்சிங்கன்னா நிம்மதி தாண்டவம் ஆடும் இந்த ஆடியோ கேட்ட அடுத்த நிமிடமே உடனே வீட்டை விட்டு வெளியில் போங்க ஏதாவது ஒரு இயற்கையான ஒரு நிகழ்வு உங்களுக்கு கண்ணில் படும் அதை உடனடியாக அனுபவம் செய்யுங்க அந்த இயற்கை நிகழ்வு இரவாக இருந்தால் வானத்தை அண்ணாந்து பாருங்கள் நிலவு வெளிச்சமும் நிறைய சூரிய பிரகாசமாக இருக்கக்கூடிய மிக சிறந்த இரவு கோடான கோடி சூரியன்களான நட்சத்திரத்தினுடைய ஒளியும் அழகாக அமைதியாக மென்மையாக கொஞ்சம் நேரம் போய் பார்த்து ரசிங்க பகல் நேரங்களில் நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா நல்லபடியாக ஒரு இயற்கை காட்சிகள் நல்ல மரங்கள் நல்ல பறவைகள் நல்ல சின்ன சின்ன விலங்குகள் இருந்ததுன்னா பாருங்கள் நல்ல ஒரு இயற்கையான ஒரு காட்சியை பாருங்கள் ஒரு பூனையை பார்த்தா ரொம்ப நேரம் பார்த்து வாட்ச் பண்ணிகிட்டே இருங்க ரசனையாக ரசிங்க அதை ஒரு நாய்க்குட்டி பார்த்தா பார்த்துட்டே இருங்க ஒரு எறும்பு பார்த்தா பார்த்துக்கிட்டே இருங்க ஒரு புறா பார்த்திங்கன்னா பார்த்துக்கிட்டே இருங்க அது என்ன செய்யுதுங்கிற அதனுடைய ஆட்டிடியூட் கவனிங்க அதனுடைய ஆக்ஷன் எப்படி இருக்குன்னு கவனிங்க அது எந்த மாதிரிலாம் நகருது அப்படின்னு கவனிங்க பாருங்க கூர்ந்து கவனிச்சிங்கன்னா ரிலாக்ஸ் ஆகும் நிம்மதியாக இருக்கணும் அப்படின்னா ஒவ்வொன்றையும் அனுபவம் செய்ய வேண்டும் கணவன் மனைவி இருந்தால் அண்ணன் தம்பி இருந்தால் உங்களுடைய உறவு தன்மையில் முழு அனுபவம் உங்களுக்கு வேணும் ஒரு புத்தகத்தை படிக்கணும்னா அந்த புத்தகத்தை முழு அனுபவம் செஞ்சோம்னா நமக்கு புத்தகத்தை படிக்கும்போது நிம்மதி கிடைக்கும் இல்லைனா கஷ்டம்தான் உருவாகும் ஆக நிம்மதி வேணும் அப்படின்னா அனுபவம் மட்டும்தான் சிறந்த வழி உங்கள் ஊரில் மனசு சம்மந்தப்பட்ட நிகழ்ச்சிகள் தேவை அப்படின்னு சொன்னால் உடனடியாக எனக்கு ஃபோன் பண்ணுங்கள் மனசை லேசாக்குறது எப்படின்னு மிகச்சிறப்பாக சொல்லித்தரேன் நான் சொல்லித்தரதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா மிகச்சிறப்பாக இருக்க முடியும் நேரடியாக கூப்பிடுங்க